Cara, posso falar? A mente humana é um poço de complexidade. Olha esse estudo que contraintuitivo. Ah, uma turma aí ficou inquieta porque com tantos aplicativos de controle financeiro, ou mesmo a velha planilha, né, que é super endeusada. Ai, peraí, deixa eu impetrar um habeas corpus preventivo. Sim, estamos aqui em pleno viés de confirmação. Meu semáforo emocional, assim, tá todinho verde em relação a este estudo, porque não espalha, mas nunca fiz uma planilha na minha vida. Eu tenho uma regra única, que eu até já comentei, que eu nunca gasto acima do que eu posso e eu já incorporei, depois de décadas não fazendo isso, infelizmente, agora já tem um bom tempo, né? O que eu consigo vai sendo aplicado. Bom, e é assim que eu faço. Um, em muitos momentos, claro, sentei, peguei um pedaço de papel, anotei, fiz contas e tal, vira e mexe, eu faço um pouquinho isso e tudo. É assim, uma coisa louquíssima. Por outro lado, nunca fiquei endividada. Bom, então essas regras funcionam para mim. E vamos encarar os fatos. Titia não vive falando que não existe tamanho único? Pois é, não existe tamanho único. Porque este estudo foi o seguinte. Será que quem usa planilha ou uh, aplicativo de controle financeiro acaba gastando mais do que quem não usa, isso que é contraintuitivo. A resposta natural seria, não, claro, eles têm uma visão muito mais clara da vida financeira, etc, etc, etc. Porém, existe também uma ciladinha para algumas pessoas aí. Não é para todo mundo, mas alguns, ao verem, o seu balancete pessoal lá. Tá, 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 tá. Números precisos que dizem, por exemplo, ah, eu tenho 200 reais aqui ainda para gastar, tá livre. O que, que eles fazem? Vão lá e gastam. <risos> Viu o dinheiro dando sopa? Manda bala. Ao passo que outras pessoas que não usam essas ferramentas ficam sempre um pouquinho na dúvida, tem uma certa nebulosidade nas suas contas. E tem que combinar também com o fato da pessoa ser cuidadosa. Então ela fala, será que eu tenho 200 contos ainda ou já foi também? Ixi, melhor não gastar, não vou me arriscar. E acabam inibindo alguns gastos por não saber exatamente de quanto dispõe. Então, o que eles estudaram foi se o fato da pessoa se deparar com o valor exato de quanto ela ainda tem, poderia levar a um aumento de gastos e verificaram que em muitos casos sim pode ao passo que pessoa que não tem esse número exato vai tomar mais cuidado e não vai ultrapassar o orçamento que ela tem na cabeça e mais do que isso eles viram por exemplo um jeito que ajuda a quem faz o controle habitual não torrar todo o dinheiro. E olha só como é extremamente simples, no entanto se mostrou eficaz. 
relembrar, mandar um lembrete para a pessoa dizendo este dinheiro que está aqui dando sopa, você pode transportar para o mês que vem. Ele vai continuar a existir. Você não precisa gastar tudo agora. E isso já foi suficiente para que algumas pessoas usassem a ferramenta de uma maneira mais favorável. Quer dizer, não precisa gastar dinheiro só porque ele está lá. Né? Você pode levar ele para o próximo mês ou para o outro até você ter um destino que faça mais sentido. Então, resumo da ópera. Não existe tamanho único, não são todas as ferramentas que funcionam para todas as pessoas. Você precisa verificar como é que você funciona psiquicamente, emocionalmente, para poder buscar aqueles instrumentos que vão te ajudar a alcançar os seus objetivos com mais facilidade. Cuidado para não tropeçar em efeitos inesperados, porque eles existem e estão por toda parte.